നമസ്തേ ഞാൻ ശിവൻ പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നമുക്ക് ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് പോണ്ടിച്ചേരി തമിഴ്നാട് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഉള്ളത് അതുപോലെ കർണാടക അങ്ങനെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ റാങ്കിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി പ്രവേശനം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നാൽ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എ ആർ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ബയോടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവേശനത്തിനും നമുക്കറിയാം സി യു ഇ ടിയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ഡിഗ്രി സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനമാണ് നമുക്ക് സി യു ഇ ടി വഴി ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് ഏറ്റവും ഫീസ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഏതൊക്കെ അഭിരുചികളാണോ അതിൽ ആ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളിൽ സൈക്കോളജിയോ ഏത് രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകളിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അതുതന്നെയാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ആ കോഴ്സുകൾക്ക് ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സി യു ഇ ടിയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഐ സി എ ആർ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് നമുക്ക് പ്രവേശനം വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട പരീക്ഷ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അപബോധം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും അവിടെയുള്ള കോഴ്സിനെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എക്സാംസ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് സി യു ഇ ടി യു ജി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ലിങ്കുകളാണ് ഇത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളതും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള അന്ത്രോപ്പോളജി ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ബോട്ടണി സുവോളജി ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പോളിമർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഹോം സയൻസ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് പഞ്ചാബ് പേർഷ്യൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകൾ ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഫിലോസഫി ജേണലിസം അങ്ങനെ ആ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കോഴ്സുകളെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ആ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുണ്ട് ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് സി യു ഇ ടി യു ജിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജും കൂടെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ
കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമേ അതിനുശേഷം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സി യു ഇ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐ സി എ ആർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിലോട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് സി യു ഇ ടിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികളിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും എക്സാം നമുക്കറിയാം ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും ഈ വർഷമുണ്ട് ഒരു എക്സാം തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും അല്ല കൂടുതൽ പേർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ പല ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം പേരിലൊക്കെ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണെന്നുള്ളത് മാർച്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഏപ്രിൽ പകുതിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആപ്ലിക്കൻസ് കുറച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓൺലൈനായിട്ടും കൂടുതലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം സി യു ഇ ടി നടക്കുന്നത് പരീക്ഷാ തീയതി മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരുന്നത് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും ജനറൽ വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആറ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അടക്കം പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകൾ വേണേൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്താണെങ്കിലും വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജും പിന്നെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ മിനിമം നമ്മൾ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ആയിരം രൂപയും ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് തൊള്ളായിരം രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് എണ്ണൂറ് രൂപയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് തന്നെ എക്സാം സെൻ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നാല് സബ്ജക്റ്റുകളെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം മൂന്നിന് മുകളിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ മൂന്നിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറും ഉണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനല്ല അത് ആപ്ലിക്കൻസ് കൂടുതലുള്ളതിന് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ആപ്ലിക്കൻസ് കുറച്ചുള്ളതിന് ഓൺലൈനായിട്ടും എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എല്ലാം കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെ ജെയിമേൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്നാൽ ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോഴോ കോമ്പ്രഹൻഷൻ മോഡായിരിക്കും ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കോമ്പ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തന്നെ പക്ഷേ കോമ്പ്രഹൻഷൻ മെതേഡാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ പരീക്ഷ പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തി കന്നഡ മലയാളം ഒക്കെ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സിലബസ് ഈ സിലബസ് സംബന്ധിച്ച് അല്പം ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു സി യു ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഈ സിലബസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന സിലബസിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാത്ത പഴയ ഓൾഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതുന്നതിന് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പാഠപുസ്തകം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വന്നേക്കാമെന്നുള്ളതാണ
നമുക്ക് മൊത്തം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതെണ്ണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് കൃത്യമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ആറ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മൊത്തം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ എഴുതണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം എന്താണെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എഴുതണം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ജനറൽ ടെസ്റ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി റീസണിങ് പോലെയുള്ളത് അത് പക്ഷെ നിർബന്ധമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മൊത്തം ആറ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇരുന്നൂറ് കിലോബേഴ്സിൽ താഴെയുള്ള വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സാധാരണ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ളത് ഈ രണ്ടും മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അഡ്രസ് പ്രൂഫ് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിംഗർ ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും പേഴ്സൺസ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഉണ്ട് പിന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എക്സാം സെൻറ്റർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും പരീക്ഷ എഴുതാം മൊത്തത്തിൽ സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ നമ്മളൊന്ന് അപകൃതിച്ചാൽ നമുക്ക് അറുപത്തി ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൊത്തം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സി യു ഇ ടിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആറെണ്ണം മാത്രമേ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ആറെണ്ണം മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ജനറൽ ടെസ്റ്റും ഇംഗ്ലീഷും ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ആറെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരീക്ഷ പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളിൽ എഴുതാം മോഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കൻസ് ഉള്ളത് ഓഫ്ലൈൻ ആണെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതിയാകും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം അല്ലാത്ത ബയോളജി പോലെയുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതെണ്ണം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പല ഷിഫ്റ്റുകൾ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകൾ വരെ നടത്തിയായിരിക്കും പരീക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായിട്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തുകയും ചെയ്യും സി യു ഇ ടിക്ക് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ തഹസീൽദാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും തഹസീൽദാരിൽ നിന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു സി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയിട്ട് നമ്മളെ പരിഗണിക്കും റിസർവേഷൻ സെൻട്രൽ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചുള്ള റിസർവേഷൻ ആയിരിക്കും സി യു ഇ ടിക്ക് ബാധകം അറുപത്തി ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൊത്തം സി യു ഇ ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആറെണ്ണം നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റുമാണ് സി യു ഇ ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷകളാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നീറ്റ് എ ജെയ് മെയിൻ പോലെ തന്നെ എൻ ടി എ എല്ലായിടത്തും തന്നെ എക്സാം സെൻറ്റർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എക്സാം സെൻറ്ററുകളാണ് നമുക്ക് നീറ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ ജെയ് മെയിൻ പോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും വിദേശത്തുള്ളവർക്കും ആ
സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ സി യു ഇ ടിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോ ബുള്ളൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും സി യു ഇ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം കറക്ഷൻ ടൈമുണ്ട് ആരെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും പരീക്ഷാ ഫീസ് കൂടുതലായിട്ട് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സി യു ഇറ്റിയിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ബുള്ളൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻഡർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക